Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, hemos dado pasos agigantados que nos han permitido mejorar nuestra calidad de vida considerablemente. Actualmente existen múltiples disciplinas del saber que dan respuesta a nuestros interrogantes del día a día. Por ejemplo, una de ellas es la microbiología. Por esa razón, hoy les hablaré de los microorganismos, aquellos organismos vivientes que están en todas partes, pero que no los vemos a simple vista. Bien, mi nombre es Andrés y actualmente estoy culminando mi carrera como ingeniero de alimentos. Así que, sin más, empecemos. Bien, como les mencioné anteriormente, los microorganismos son seres que a simple vista no los podemos observar. Sin embargo, esto es posible cuando empleamos equipos especializados para ello. Por ejemplo, el microscopio. Veamos algunos ejemplos. Así como existen diferentes disciplinas que tienen como objetivo de estudio algo en particular, la microbiología se encarga del estudio de los microorganismos. Esta ciencia es una rama de la biología que se encarga de estudiar a aquellos individuos que son tan pequeños y no los podemos ver. Los microorganismos pueden ser ya sean bacterias, hongos, mohos o levaduras, parásitos o virus. Estos pueden ser beneficiosos o patógenos. Por ejemplo, en la industria de los alimentos, muchos de estos microorganismos, especialmente los beneficiosos, se emplean para realzar las propiedades de los alimentos, ya sean su color, su sabor, su textura, su olor y demás atributos de los mismos. Eh, un ejemplo muy característico es en la fermentación del yogur, ya que se emplean bacterias ácido lácticas para tal fin. Igualmente se emplean microorganismos en la producción de quesos, cerveza, vinos, en panadería y otros productos alimenticios. En la industria de los alimentos es muy importante tener en cuenta que estos microorganismos deben tener las condiciones adecuadas para su reproducción. Por ejemplo, almacenamiento, temperatura, pH, entre otras. Si seguimos teniendo en cuenta la industria de los alimentos, por ejemplo, también existen microorganismos que son patógenos, los cuales pueden afectar considerablemente la producción de alimentos esto se puede ocasionar por la inadecuada manipulación de alimentos, igualmente por deficientes procesos de limpieza y desinfección, entre otros. Otro punto muy importante de tener en cuenta es que los microorganismos pueden traer muchos beneficios a nuestra salud, pero también pueden ser precursores de múltiples enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades comúnmente conocidas es la teniasis, que se da por el consumo de carne de cerdo mal cocida. Bien, la teniasis en el ser humano se da particularmente porque existe un ciclo biológico del parásito conocido como tenia, el cual llega a su huésped que es el cerdo. Para que ese parásito pueda entrar en su huésped, generalmente se describen características en las que el animal no cuenta con las condiciones para su desarrollo, por ejemplo que no esté en cochera sino al aire libre, una inadecuada alimentación, etc. Otro punto muy importante es que como seres humanos poseemos una cantidad impresionante de microorganismos, ya sea en nuestro tracto digestivo, en nuestras manos, en nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros oídos, de nuestros ojos y esos a su vez son muy importantes ya que contribuyen a cada una de las funciones vitales de nuestro organismo. Bien, el mundo de los microorganismos es realmente inmenso, por eso es muy importante entenderlo y estudiarlo. Existen muchísimos microorganismos y cada uno de ellos con funciones específicas y aunque no los podamos observar a simple vista siempre van a estar ahí. Bien, deja tu comentario si quieres saber más sobre este maravilloso campo. Comparte, dale like y nos vemos en el próximo video.